Hey friends, thanks for watching my videos. In our channel, Marakama subscribe and keep supporting. In this video, we will talk about After Effects footages so, in the import pananno abindradha pathi dhaan so idhukku munnadi enoda video la na after effects workspace pathi ungalku teach panirundhen so adu kandipa unga ellarku romba useful ah irukum nenikiren so nariya pere comments panirundhinga so thanks for your comment so keep supporting so in the video la eppadi vandu neenga files import pannalam enna enna mari files neenga import panna mudiyum abindradha pathi namba paakalam so unga project window la right click pannunga import nu or option koduthirupanga so idhula nariya types of importing options nammalku irukum so, this is the file and multiple files from libraries, Adobe Premiere Pro project, Pro import after effects, then vanishing point, placeholder, solids and solder. There are options we have to do. First, we have to do the file option. So, generally, you have footages or sequences you have after effects. You have to choose the file option. So, you have to do the file shortcut. Control I. You have to click on the so, file option. Generally, you can browse the software in the files of the software. So, if you look at that, there are a lot of sequence of files. Then, there is a JPEG, video, then audio, then there is a video that is visible. So, the most important thing is that, when you use the After Effects, you can import the files of the files. You can use the Quicktime Player. So, you can install the Quicktime Player. You can install the latest Quicktime Player. You can import the video files. So, after Effects, you can support the files of the After Effects. It can be easier. So, you can use all acceptable files. So, if you use this option, you can use the files of the After Effects. You can see that in the listing. So, if you accept the files in After Effects, you can click on this button. So, if you look at this, you can use the types and file types. So, if you look at the basics, like After Effects project, where our After Effects project can be imported. So, if you look at the formats, you can use ABI, then BMP, then Camera Raw files. Then you can use flash animation and animation videos. Then you can use direct illustrator file, PDF, EPS. Then you can use JPEGs, Cinema 4D files, MP3, MPEG. So in this case, you can list all the files in this case. It's very easy to do this. You can use acceptable files in this case. So, if you look at all files, all footages files, we have video sequences. So, if you look at all acceptable files, if you look at any files, you can look at that. If you look at all files, you can look at all files. For example, I am going to download a drive. So, in this drive, I am going to place a lot of files. Okay, so now you can look at the desktop, there are a lot of files. So, all files are visible here. So, all files are visible here. So, you can see, Acceptable files are not available. So, what files you can open here, that is the files that you can display here. If you choose a particular file format, for example, Photoshop files you can import here, you can use the Photoshop file here. You can use the Photoshop sequence or Photoshop files that you can display here. So, what do you do? You can click on the file and you can import the file. So, what do you do? I will go to the actual folders. So, if you look at Photoshop, you can display the files in the same way. So, what I want to do is that all files are acceptable files. I want to display the files in the same way. So, now I am going to select a JPEG first. So, if you select a file, you can display the name in the same way. If you click on the drop down, you can choose any files in the folder. Then, you can choose the import sequence option. I will tell you about this next. So, selection and import as an option. So, if you want to import a particular file, you can import the footage. So, if you want to use the VFX, you can use all the sequences and footages. So, we open the footage. So, if you want to select an image, you can click on the image. So, if you want to select an image, you can import the image as an option. So, if you want to import the image as an option. So, if you want to import any format files, you can import all the image as an option. Project window लो उंगले के import आय रखों, so इधर लो वंदे टेन इंगे ओर folder wise ओन इंगे पेरिच क्ला, इप्पो for example JPEG केल्ला तानिया ओर folder लो वेनो, नमारी over files ओ ओर ओर folders लो वेनो, इला sequence के तमाद्री, composites के तमाद्री, folders निंगे separate पनो ना, उंगले का folder ओ इंगे कुड़त्रु पागे, so इंदा folder click पन गे, so उंगले का folder वंद्रो, so इधर लो वंदे JPEG अभीन कुड़करे, 
ஸோ இந்த ஃபோல்டரை வந்துட்டு நான் டபுள் கிளிக் பண்ணி ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு ப்ரீமியர் மாதிரி தனியாக ஒரு விண்டோவில் வராது ஸோ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜேபேக் இருக்கு இல்லையா அந்த ஜேபேக்கை ட்ராக் பண்ணி கொண்டு வந்து இந்த ஃபோல்டர் மேலே நீங்கள் ட்ராப் பண்ணணும் ஸோ நான் மறுபடியும் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த இமேஜை ட்ராக் பண்ணி நீங்கள் கொண்டு வாங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிரே கலரில் ஹைலைட் ஆகுதான் ஸோ இப்போ ட்ராப் பண்ணிங்கன்னா இந்த இமேஜ் இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே வந்து பிளேஸ் ஆகிடும் ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் மறுபடியும் போயிட்டு வெளியில் இம்போர்ட் ஃபைல் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா மற்ற ஃபைல்ஸை நீங்கள் உள்ள இம்போர்ட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு ஒரு வீடியோ ஃபைல் இம்போர்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீக்வன்ஸ் நாட் அவைலபிள் ஸோ சீக்வன்ஸ் அப்படின்றது ஒரு சில ஃபைல் ஃபார்மேட்ஸ்க்கு மட்டுமே இருக்கிற ஆப்ஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜேபேக் பிஎன்ஜி இந்த மாதிரியான ஃபைல்ஸ்க்கு மட்டும் இருக்கும் ஸோ இம்போர்ட் கொடுக்குறேன் ஸோ உங்கள் ஃபைலோட சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த இம்போர்ட்டிங் டைம் வந்து டிஃபர் ஆகும் ஸோ இம்போர்ட் ஆகிடுச்சு ஃபைல் தென் இதையும் கொண்டு வந்து நான் இந்த ஃபோல்டரில் வேணும்னா ட்ராப் பண்ணிக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு சப்போஸ் வெளியில் வேணும்னா ஜஸ்ட் டேக் இட் அவுட் தென் ஆடியோ ஃபைல்ஸ் நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ண முடியும் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸில் உங்களால் எம்பி த்ரீ ஃபைல்ஸ் அண்ட் வேவ் ஃபைல்ஸ் நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஆப்ஷன் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ எல்லா ஃபைல்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் ரிவ்யூ இந்த இடத்துல தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ இதில் நீங்கள் அந்த ப்ராஜெக்டை ரிவ்யூ பார்த்துக்கலாம் ஒருவேளை இந்த சீக்வன்ஸ் அந்த ஃபைல்ஸஸ் உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா சிம்பிளி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதை டெலிட் பண்ணி விட்டுடுங்க ஸோ ரைட் கிளிக் பண்ணி அகெயின் மறுபடியும் வரேன் ஸோ அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிற ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டிப்புள் ஃபைல்ஸ் யூஸ்வலாக ஃபைல்ஸுக்கும் மல்டிப்புள் ஃபைல்ஸுக்கும் ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இப்போ ஃபைல்ஸ் அப்படின்னா ஒரு டேரக்டரி நீங்கள் போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஒரு டேரக்டரிலேருந்து ஒரு தடவை நீங்கள் எந்த ஃபைல்ஸ் வேணாலும் செலக்ஷன் பண்ணிவிட்டு இம்போர்ட் கொடுக்கலாம் இப்போ இதில் இங்கே செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு பேக் போயிட்டு இங்கேருந்து ஒரு ஃபைலை உங்களால் செலக்ட் பண்ண முடியாது பட் நீங்கள் மல்டிப்புள் ஃபைல்ஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது இந்த ஃபோல்டர்லேருந்து இந்த ஒரு ஜேபேக்கை நான் இம்போர்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இம்போர்ட் ஆகிடுச்சா உடனே பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த இன்னொரு ஃபைலை இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கான அந்த விண்டோ வந்து உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ நீங்கள் மறுபடியும் போயிட்டு இம்போர்ட் கொடுக்கணும் அவசியம் கிடையாது இன்னொரு விஷயம் வேறு டேரக்டரியில் போய் நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போது இந்த டேரக்டரியிலேருந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் ஸோ என்னோடய ரெஃபரன்ஸ் இமேஜஸில் ஒரு பிஜி சம்திங் ஒரு இமேஜ் இருக்குது ஸோ இம்போர்ட் கொடுக்குறேன் ஸோ நீங்கள் கேன்சல் ஆர் டன் கொடுக்குற வரைக்கும் அடுத்தடுத்த ஃபோல்டர்ஸை வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மல்டிப்புள் ஃபைல்ஸ் வந்து மேப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து ரேண்டம் ஃபோல்டர்ஸ்லேருந்து சீக்வன்ஸ் ஆர் ஃபைல்ஸ் ஆர் ஃபுட்டேஜஸை நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் மல்டிப்புள் ஃபைல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஒரே ஒரு ஃபோல்டர்லேருந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஃபைலை தான் நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் ஃபைல்ஸை மட்டும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணாவே போதும் ஸோ எல்லாமே உங்களுக்கு ஓகே அப்படின்னா நீங்கள் க்ளோஸ் கொடுத்துருங்க ஸோ க்ளோஸ் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த விண்டோ உங்களுக்கு க்ளோஸ் ஆகிடும் தென் அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரம் லைப்ரரின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஆக்சுவலாக அந்த ஃப்ரம் லைப்ரரி அப்படின்றது என்னென்னா க்ரியேட்டிவ் கிளவுடில் இருக்கிற அந்த லைப்ரரியிலேருந்து உங்களுக்கு இம்போர்ட் பண்ணுற ஆப்ஷன் தான் இந்த ஃப்ரம் இந்த ஃப்ரம் லைப்ரரி அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ நான் ஃப்ரம் லைப்ரரி அப்படின்னு கொடுத்த உடனே நீங்கள் பார்க்கலாம் எனக்கு க்ளவுட் லைப்ரரிக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஸோ நான் இப்போ வந்து ஆன்லைனில் யூஸ் பண்ணல ஆஃப்லைனில் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ அடுத்து வந்து ப்ரீமியர் ப்ரோ ப்ராஜெக்ட் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ப்ரீமியர் ப்ரோவில் நீங்கள் ஒரு ஃபைல்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் அந்த ப்ரீமியர் ப்ரோவோட கம்ப்ளீட் ப்ராஜெக்டை ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ்குள்ளே உங்களால் இம்போர்ட் பண்ண முடியும் அதே ஸ்டைலில் வேறு ஒரு ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் ஃபைலையும் உங்களால் என்ன பண்ண முடியும்னா ப்ரீமியர் பென் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ்குள்ளே நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணலாம் தென் அதுக்கப்புறம் வேனிஷிங் பாயிண்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாமே கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது நான் ஃபியூச்சர் கிளாஸஸில் இதெல்லாமே சொல்லித்தரேன் ஸோ அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளேஸ் ஹோல்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு டம்மியாக வந்து ஒரு ஒரு லேவுட் ஒன்று ஆர் ஒரு டம்மியாக வந்து ஒரு ஃப்ரேம் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த ப்ளேஸ் ஹோல்டர்ஸ் ஆப்ஷன்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ப்ளேஸ் ஹோல்டர் நீ
இப்போ நான் இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறது வீடியோ ஸோ இதை இந்த ஃபைல் எப்படி இருக்கும் இதோட ப்ரிவியூ எனக்கு தெரியணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் செலக்ட் பண்ணியிருக்க அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஃபைல் வந்து என்ன ஆகும்னா இன்னொரு சோர்ஸ் மானிட்டரில் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ ஸ்பேஸ் பார் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபுட்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு பிளே ஆக ஆரம்பிக்கும் வீடியோவாக இருந்ததுன்னா ஸோ இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக வீடியோ அதாவது ஒரு என்டையர் கிளிப் வந்து ஒரு வீடியோ கிளிப்பாக இருக்குது ஐ மீன் ஒரு என்டையர் ஃபுட்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீடியோ கிளிப்பாக இருக்குது இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு சிங்கிள் இமேஜ் உள்ளே கொண்டு வரீங்க அப்படின்னா அப்போது அது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் ஸோ இமேஜ் சூஸ் பண்ணுங்கள் இம்போர்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த இமேஜ் வந்து உள்ளே வந்துடும் எஸ் ஸோ இந்த இமேஜ் டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் இமேஜ் அப்படின்றதுனால நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த ப்ளே கண்ட்ரோல்லாம் எனக்கு கிடையாது பிகாஸ் இமேஜ்ன்றது ஸ்டில் சீக்வன்ஸ் ஸ்டில் ஃபைல் எனக்கு ஸோ அதனால் அதில் வந்து எனக்கு எந்த ஒரு மூமெண்ட்டுமே இருக்காது ஸோ அதனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ப்ளே பேக் கண்ட்ரோல் எனக்கு கிடையாது இப்போது இன்கேஸ் வந்து நீங்கள் சீக்வன்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சீக்வன்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா இப்போ வந்து ஒரு சிங்கிள் ஃபைலை வந்து நம்ம சீக் ஒரு இமேஜ்னு சொல்கிறோம் ஒரு வீடியோ அதாவது மல்டிப்புள் ஃப்ரேம்ஸ் இருக்கிற ஒரு ஃபைல்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடியோன்னு சொல்கிறோம் இந்த சீக்வன்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஆக்ஷன்ஸை ஃப்ரேமாக கன்வெர்ட் பண்ணி ஒவ்வொரு ஃப்ரேமையும் தனித்தனியாக நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க அதுதான் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோன்னா சீக்வன்ஸ் ஆஃப் இமேஜஸ் சொல்லுவோம் ஸோ ஃபைலோட குவாலிட்டி லாஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த மெத்தட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஒரு ஒரு வீடியோ ஃபைல் தான் மீன் ஒரு வீடியோ சீக்வன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஏன் வந்து இந்த வீடியோ சீக்வன்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ஃப்ரேம்ஸ் வந்து ரேண்டமாக இருக்காது ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரேமுக்கு அப்புறம் இந்த ஃப்ரேம் அதாவது இந்த ஆக்ஷனுக்கு அப்புறம் இந்த ஆக்ஷன் அப்படின்ற மாதிரி தான் கவுண்ட்டு ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து இங்கே எத்தனை ஃப்ரேம்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இதில் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் நாட் டூ ஃப்ரேம்ஸ் எனக்கு இந்த இடத்துல இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஃபோல்டர்ஸில் இருக்குது ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேமை மட்டும் செலெக்ஷன் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேம் ஆர் ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ் நான் செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு இம்போர்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஃபைல் தான் எனக்கு எனக்கு வந்து இம்போர்ட் ஆயிருக்கு ஸோ டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ க்ளோஸ் திஸ் ஸோ ஒரே ஒரு சிங்கிள் ஃபைல் வந்து எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இம்போர்ட் ஆயிருக்கு ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு வீடியோ சீக்வன்ஸாக இருக்குது அப்படின்னா இங்கே ப்ளே பட்டன் வரணும் பட் எனக்கு வந்துட்டு ஒரு சிங்கிள் இமேஜ் வந்தனால ஸோ நான் மறுபடியும் என்ன பண்ணுறேன் இம்போர்ட் பண்ணுறேன் பட் இந்த தடவை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாட்டமில் சீக்வன்ஸ் ஆப்ஷன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ இந்த இடத்துல இம்போர்ட்டர் இமேஜ் சாரி இம்போர்ட் ஜேபெக் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் இம்போர்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ்லேருந்து எண்ட் இமேஜ் வரைக்கும் இருக்கிற இந்த கம்ப்ளீட்டான சீக்வன்ஸை என்ன பண்ணணும்னா ஒரே ஒரு வீடியோ ஃபைலாக இந்த ஃபைல் இந்த ஃபுட்டேஜ் வந்து இம்போர்ட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நீங்கள் எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு வீடியோவாக இருந்தால் வீடியோ ஐக்கான் இருக்கும் ஒரு சிங்கிள் இமேஜ் இருந்தால் இமேஜ் ஐக்கான் இருக்கும் ஸோ இந்த ஐக்கான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 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 ஜேபேக் ஐக்கானாக தெரியுது ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ஜேபேக்கோட பேஸ் ஐக்கான் பட் ஒரு ஜேபேக் பின்னாடி இன்னொரு ஜேபேக்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ண மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சீக்வன்ஸ் இம்போர்ட்டிங் இப்போ இதை ப்ளே பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் யூஷுவல் ஒரு வீடியோ ஃபைல் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இந்த சீக்வன்ஸும் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல இருக்கும் ஸோ ஒரு வீடியோ ப்ளே பண்ணும்போது எனக்கு ஃபாஸ்ட்டாக ப்ளே ஆச்சு ஒரு சீக்வன்ஸ் ப்ளே ஆகும்போது எனக்கு ஸ்லோவாக ப்ளே ஆச்சு ஸோ என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீக்வன்ஸ் அப்படின்றது ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஒரு ஃப்ரேமில் இருக்கனால அது ஃபுல்லாக ஒரு தடவை பஃபர் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு அந்த ஆக்சுவலான ஸ்பீடில் நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பார்க்க முடியும் பட் வீடியோ அப்படின்றது ஒரு தடவை ஃபுல்லாக இம்போர்ட் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த கம்ப்ளீட்டான வீடியோ ஃபைல் உள்ளே இருக்குன்றதுனால பஃபரிங் டைம் உங்களுக்கு லெஸ்ஸாக தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுட்டேஜை நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அது வீடியோவாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்துட்டு சோர்ஸ் மானிட்டரில் இங்கே பார்க்கலாம் ஒரு ஒரு க்ரீன் கலரில் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த க்ரீன் வந்து தான் உங்களுக்கு பஃபர் லோடிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் ஸ்பேஸ் பார் கொடுத்த உடனே அந்த க்ர
கொஞ்சம் ஸ்லோவாகி இல்லை ஸ்டக் ஆகிட்டு பிளே ஆகிற மாதிரி தான் ஒரு ஃபீல் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் தென் ஒரு ஃபுட்டேஜஸ் நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணிட்டீங்க ஒரு ஜேபேக்காக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு வீடியோவாக இருக்கலாம் எந்த ஃபைலாக வேணால் இருக்கட்டும் ஒரு ஃபைலை நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நான் வந்து ஒரு காம்போசிட்குள்ளே அதை கொண்டு வரணும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் காம்போசிட்டே க்ரியேட் பண்ணல டேரெக்டாக என்ன பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஃபைலை அவர் ஜேபேக்கை இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி நான் பண்ணும்போது ஒரு காம்போசிட் க்ரியேட் பண்ணேன் ஸோ இப்போ இந்த ஜேபேக்கை ட்ராக் பண்ணிவிட்டு உங்களோட டைம் லைன்குள்ளே நீங்கள் கொண்டு வாங்க ஸோ டிஃபால்ட்டாக ஒரு காம்போசிட் இங்கே க்ரியேட் ஆயிருக்கா பை டிஃபால்ட் ஒரு காம்போசிட் கிரியேட் ஆயிருக்கு அப்போ இந்த காம்போசிட் என்னென்னா உங்கள் ஃபைலோட டைமென்ஷன்ஸை கால்குலேட் பண்ணி ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸில் டிஃபால்ட்டாகவே காம்போசிட் கிரியேட் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதை நீங்கள் காம்போசிட் செட்டிங் ஃபிஸ்ட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டூ ஜீரோ ஃபோர் எயிட் இன்டூ ஒன் ஃபோர் சிக்ஸ் ஒன் இருக்கும் ஸோ இது என்னென்னா அந்த பிக்சரோட டைமென்ஷன் ஸோ நீங்கள் காம்போசிட் செட் பண்ணல அந்த பிக்சரோட டைமென்ஷன்ஸ் கேற்ற மாதிரி பை டிஃபால்ட் ஒரு காம்போசிட் உங்களுக்கு கிரியேட் ஆயிருக்கு ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அந்த காம்போசிட் மட்டும் டெலிட் பண்ணுறேன் ஸோ இம்போர்ட் சாரி நியூ கம்போசிஷன் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுங்கள் ஸோ திஸ் டைம் நான் வந்துட்டு ஒரு ஹாஃப் ஃபுல் ஹெச்டியில் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுக்குறேன் ஸோ கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்போசிஷன் அந்த பேனல் வந்து எனக்கு க்ரியேட் ஆகிடும் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஃபைல் நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட கம்போசிஷன் மானிட்டரில் பார்க்கணும் அப்படின்னா ட்ராக் பண்ணி கொண்டு வந்து உங்கள் கம்போசிஷன் இந்த ஸ்பேஸில் ட்ராப் பண்ணுங்கள் அந்த ஃபைல் வந்து இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ப்ரிவியூ தெரியும் ஸோ ஃபைல் உள்ளே வந்ததுக்கு அப்புறமா உங்கள் காம்போசிஷன் விண்டோ இருக்கு இல்லையா ஸோ இதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கண்ட்ரோல் மைனஸ் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஜென்ரல் அடோப்ல என்ன ஷார்ட்கட் ஜூம் இன் ஜூம் அவுட்டுக்கு கொடுத்துருக்காங்களோ அதுதான் இங்கேயும் கொடுத்துருப்பாங்க கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல் மைனஸ் ஸோ நீங்கள் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் கொடுத்து ஜூம் இன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஸோ ஸ்பேஸ் பார் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் நேவிகேஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுவுமே கூட நீங்கள் ஆல்ரெடி மற்ற அடோப் சாஃப்ட்வேர்ஸில் பார்த்த மாதிரி தான் ஸோ உங்களுக்கு கீபோர்ட் ஷார்ட்கட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுல கம்ஃபர்டபுள் இல்லைன்னா ஜஸ்ட் லைக் தட் நீங்கள் மவுஸை யூஸ் பண்ணலாம் வெறும் ஸ்க்ரால் பட்டன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் ஜூம் இன் ஜூம் அவுட்டை பண்ண முடியும் அந்த பிக்சரில் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸில் ஃபைல்ஸ் இம்போர்ட் பண்ணுற மெத்தட்ஸை பார்த்தோம் என்னென்ன ஃபைல்ஸ் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் சப்போர்ட் பண்ணோம் எப்படி இம்போர்ட் பண்ணலாம் இம்போர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஃபைலில் வந்து எப்படி நீங்கள் வந்து டைம் லைன் அண்ட் சோர்ஸ் மானிட்டர் அண்ட் கம்போசிட்டில் வியூ பண்ணலாம் இந்த மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் உங்கள் டவுட்ஸ் அண்ட் சஜஷன்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் எனக்கு கீழே கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஸோ என்னோடய சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவ